kinh văn hoặc nhữ ấm ma hoặc phục thiên ma hoặc trước quỷ thần hoặc tao quỷ mị tâm trung bất minh nhận tặc vi tử việt dịch ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông hoặc là thiên ma hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần hoặc gặp loài ly mị nếu tâm ông không sáng suốt ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình giảng Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của mình, hay là một trong mười loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm ông mà có. Hoặc là thiên ma, tại sao một loại ma từ trên trời lại đến quấy phá ông được? Là vì ông tu mà nhắm tới mục đích để đạt được định lực. Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải là điều quan trọng, nhưng có thể làm cho cung điện của ma vương rúng động, giống như qua một cơn động đất. Vì ma vương có được thần thông, nên ngay khi cung điện của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu tại sao cung điện của ta bỗng nhiên rúng động. Nó khám phá ra ai đó nơi thế gian sắp sửa thành tựu đạo nghiệp. Định lực của người ấy sẽ phá nát cung điện của nó Thiên ma mới suy nghĩ Ông muốn phá hủy cung điện của tôi Thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước Thế là nó đến phá hoại định lực của người đang tu hành Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần Khi quỷ thần thấy ông sắp đạt được kết quả tu tập Nó ghen tức, nó nghĩ Ồ vậy là ông sắp chứng đạo nên trước hết nó đến phá hủy công phu tu tập của ông, thế là nó nhập vào tâm thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến cho định lực của ông không thể hoàn mãn. Nó làm cho ông sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và lệ thuộc vào nó. Từ trước tôi đã giảng về việc bị dính mắc vào quỷ thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì việc thanh tịnh tâm ý của ông không chân tránh, không đúng với chánh pháp, và bởi vì động cơ không chân chính, dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị dính mắc với quỷ thần. Điều đó được gọi là tẩu hỏa nhập ma vậy. Hoặc gặp loài ly mị, hoặc là vọng lượng, các loại ma này đều là những loại yêu quái. Nếu tâm ông không sáng suốt, Ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con, nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc không hiểu gì về nó, thì ông sẽ đi đến chỗ nhận giặc làm con mình. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này, để nó khỏi đánh cắp tài sản của mình. Nếu mình để cho kẻ trộm vào nhà, thì những thứ tài sản quý báu trong nhà đều bị nó lấy sạch. Cái gì là tài sản quý báu nhất trong nhà mình? Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc. Để cho các ông phải nhớ thật kỹ điều này, các ông phải tin lời tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì cũng đừng có quên lời tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng đối với tương lai và sinh mệnh của chính ông. Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là kho tàng chân tánh như lai, vốn sẵn có nơi ông. Tánh như lai tạng ấy, ông để mất được hay sao? Các ông không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng tinh thần của Như Lai Tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông muốn khôi phục lại Như Lai Tạng của chính mình, trước hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tinh thần, tinh khí thần của mình. Nếu ông không chăm sóc, bảo dưỡng chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản của mình bị cướp đoạt, hãy hết sức cẩn trọng.